Hi there, what's up? Last classes we are on the last classes we studied would. Que hace el ia con el verbo. I would stay. Yo me quedaría. They would go. Ellos irían. She would like it. A ella le gustaría. En esta clase yo hago preguntas a ti utilizando would. Y para contestar es muy simple. Es sí o no. Y en inglés siempre vamos a contestar utilizando el auxiliar de la pregunta. Si yo te pregunto con do, tú me contestas con do. Ejemplo, do you speak English? Tú hablas inglés. Tú me contestas, yes, I do. Yo te pregunto, do you speak Russian? Tú hablas ruso. Yo no, no sé tú, pero probable, probablemente tú me dices, no, I don't. Did you visit your mom yesterday? Tú visitaste tu mamá ayer. Did you alguna cosa? Tú contestas, yes, I did, o no, I didn't. Correcto, sí o no, siguiendo siempre el auxiliar de la pregunta. Entonces, si yo te pregunto con would, tú me contestas, yes, I would, sí, o no, I wouldn't, no. ¿Ok? Would you go to China to work? Tú irías a China para trabajar. Would you travel to Miami tomorrow? ¿Tú viajarías para Miami mañana? Tú me contestas, yes, I would, sí, yo viajaría, o no, I wouldn't. Would you study English for 10 years? ¿Tú estudiarías, estudiarías inglés por 10 años? Ojalá que no, porque nuestro objetivo es que tú aprendas muy rápido y 10 años es mucho tiempo. Pero si quieres, si estudiarías, podías decir, yes, I would, no problem. Eh, would you like, would you like to speak French? ¿A ti te gustaría hablar francés? Would you speak in English with an American guy? ¿Tú hablarías inglés con un tipo americano? Would you wake up at 5 a.m. to exercise? ¿Tú te despertaría a las 5 de la mañana para ejercitarse? Would you spend a lot of money to buy a car? ¿Tú gastarías mucha plata para comprar un coche? Would you like this class? ¿Tú darías un like en esta clase? Go on our website. Complete the exercises. Thank you very much. I'm Felipe Gibi. See you next class. Some and any utilizamos para decir some, poco, pocos, algún, algunos y any, eh, cualquier o ninguno.